ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஸோ டுடே வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ப்ராப்ளம்ஸ் விச் வி விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் மேக்னடிசம் மேக்னடிக் ஃபீல்டு அண்ட் அஸ்வல் அஸ் வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் சம்திங் அபவுட் தி எர்த் மேக்னடிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் டெரஸ்டியல் மேக்னடிசம் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து அதோட அதோட வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க த நேம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் திங்ஸ் இஸ் ரைட் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எர்த்தே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மேக்னட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் சரியா ஸோ அதுக்கு ரீசன் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு இப்போ ஜென்ரலாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் வேணா சரியா ஸோ ஜஸ்ட்டு திங்க் ஓர் இட் ஸோ ஸோ சி ஸோ ஸ்க்ரீன் எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுல ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மேக்னட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலி சாரி எர்த்து ஓகேவா ஸோ எர்த்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த்து வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மேக்னட்டாக வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது சரியா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பார் மேக்னட் நம்ம எர்த்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி வி ஆர் கன்சிடரிங் சரியா ஜஸ்ட் வி ஆர் கன்சிடரிங் தட் இட்ஸ் இட்ஸ் எ சிம்பிளி அ பார் மேக்னட் விச் இஸ் யுஎஸ்இ நீங்கள் கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கிறீங்களா ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கும் நமக்கு உள்ளே வந்து ஒரு மேக்னட் இருக்க மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மேக்னட் எடுத்து நம்ம நிப்பாடி வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு மேக்னட்டை வந்து நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் வெளியேருந்து ஓகேவா நம்ம வந்து ஒரு பார் மேக்னட் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அது நார்த் சவுத்தில் நிற்கும் சரியா இந்த இடத்துல நார்த் இருக்கும் இந்த இடத்துல சவுத் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் சரியா ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் நார்த் டேரக்ஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த சவுத் டேரக்ஷன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் பிளேசிங் ஏ மேக்னட் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நான் இது எடுத்துக்கு மேலே இந்த பிளாக் கலர் வந்து எடுத்துக்கு மேலே ஸோ நம்ம பிளேஸ் பண்ண மேக்னட் சரியா இப்போ இது நார்த் இந்த சைடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இதே சைடு வந்து உள்ள ஐ மீன் எடுத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மேக்னட் வந்து சவுத் இருக்குது இந்த சைடு இந்த சைடு நார்த் இருக்கும் சப்போஸ் உள்ளூர் இருக்கிற மேக்னட்டும் அதாவது எத்தோட மேக்னட்டும் இதுவும் நார்த்தாக இருந்துச்சு இல்லை சவுத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிப்பல் பண்ணியிருக்குது சரி நம்ம நம்ம மேலே வைக்கிற மேக்னட்டை வந்து தொங்க விட்டுற மேக்னட் வந்து ரிப்பல் பண்ணியிருக்கணும் சரி இது இது வந்து ஒரு நார்த் சவுத் நம்ம மேக்னட் நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தா அஃப்கோர்ஸ் உள்ளே இருக்கிற மேக்னட் வந்து எத்துக்குள்ளே இருக்க மேக்னட் சவுத்தாக இருக்கும் அப்போ சவுத்து நார்த் அட்டாக் பண்ண முடியும் நார்த்து சவுத்து அட்டாக் பண்ண முடியும் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது புரியுதுல்ல ஓகே ஓகேவா ஸோ அப்போ எத்தில் இருக்க மேக்னட் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எத்தில் இருக்க மேக்னட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நார்த்தில் நின்று இருக்க மேக்னட் நம்ம சைடு நின்று இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எத்தில் உள்ளுக்குள்ள இருக்க மேக்னட் வந்து சவுத்தாக இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி வந்து எத்து வந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேவா யூ நோ சம்திங் ஸோ எத்து வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் வச்சு எப்படி சொல்ல நமக்கு வந்து போலில் இருந்து ஆக்சிஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் நார்த் சவுத்தில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் சரியா இது ஜஸ்ட் திங்க் ஓர் இட் ஸோ இதை மாதிரி நம்ம வந்து இதுதான் திஸ் இஸ் எத்து அண்ட் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் லைக் திஸ் சரியா இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து நமக்கு ரொட்டேட் புரியுதா ஸோ இப்போ என்ன அது நமக்கு நார்த்து சவுத்து வந்து ஒரு ஒரு ஆ ஒரு ஆர்ஜினாக வச்சுட்டு ஒரு எர்த்து வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஓகே ஸோ பேசுகிறது கேட்குற நான் பேசுகிற எல்லாத்துக்கும் எஸ் ஓகே ஃபைன் சரி ஸோ இவ் நார்த் சவுத்தில் ரொட்டேட் நார்த்து வச்சாச்சு நம்ம வந்துட்டு சார் நார்த்து போல் சார் சவுத்து போல் பை யூஸ் இந்த ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இதுதான் நமக்கு உண்மையான நார்த் சவுத்து சரியா இதே மாதிரி மேக்னட் வந்து நமக்கு இருக்குது பாருங்கள் எர்த் மேக்னட் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து எத்து இருக்கக்கூடிய மேக்னட் இருக்கும் சரி ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் நார்த் எக்ஸாக்ட் சவுத்தில் இருக்காது அது கொஞ்சம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு சார்ஜ் இருக்கும் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கான ஆக்சிஸ் போடுறோம் அதாவது பேரலல் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக இது கொஞ்சம் மேக்னட் போகிற மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இது நார்த் இப்போதைக்கு சரியா இது சவுத்து கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 
மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸுக்கும் நம்மளோட உண்மையான எத்தோட ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸுக்கு உள்ள உள்ள ஆங்கிள் வந்து தீட்டா சரி தீட்டான்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு ஓகேவா ஸோ அப்கோர்ஸ் வந்து இந்த தீட்டா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் ஆர் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் பட் யூஸ்வலாக வந்து சார் அரௌண்ட் லெவன் டிகிரி வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே பிகாஸ் திஸ் திஸ் ஆங்கிள் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்சோ வெரி அதான் சொல்கிறாங்க அது மேக்னட்டிக் ரிவர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அவங்க வந்து நார்த்து இருந்தே கூட கம்ப்ளீட் நம்ம ரிவர்ஸ் ஆகலாம் கூட ஒரு கான்செப்ட்ஸ்லாம் வருது சரியா ஸோ அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக சவுத் நார்த்தே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஆனால் நமக்கு ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் வந்து நார்த் சவுத்தில் இருந்து இருக்கும் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் இந்த மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் வந்து வேரி ஆகிடும் அப்போ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரு மேக்னட்டை மேலே வைக்கிற அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எக்ஸாக்ட் நார்த் அதாவது உண்மையான ரொட்டேஷனோட நார்த்தை வந்து காட்டாது எது மேக்னட் ஆல்ரெடி மேக்னட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆகும் லெவன் டிகிரி வந்து நமக்கு சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி ஷோஸ் த லெவன் டிகிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் சரி அந்த மாதிரி காட்டும் இப்போ வந்து எந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் போயிட்டுருக்கோ அதுதான் வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல நார்த் போல் சவுத் போல் கரெக்டாக கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நமக்கு நமக்கு எத்தோட உண்மையான நார்த் உண்மையான சவுத் அப்படிங்கிறனால இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஜியோகிராஃபிகல் ஓகே ஸோ இதுதான் ஜியோகிராஃபி நமக்கு வந்து ஓகேவா ஸோ ஜியோகிராஃபிகல் சவுத்து போல் இது ஓகேவா சவுத்தில் இருக்குது ஓகே இதே மாதிரி இப்போ மேக்னட் எடுத்துக்கிட்டோம் மேக்னட் எடுத்துக்கிட்ட சவுத் எடுத்துகிட்ட மாதிரி ஜியோ மேக்னட்டிக் சவுத்து போல் இதுக்கு பேர் ஓகே ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த ஜியோ மேக்னட்டிக் சவுத்து போல் ஏன்னா மேக்னட்டை பொறுத்து சொல்கிறோம் ஓகே ஜியோ மேக்னட்டிக் சவுத் போல் சிமிலர்லி இஃப் யூஆர் கன்சிடர் தீஸ் திங்ஸ்னா என்ன அது இது வந்து இட்ஸ் அ ஜியோ ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போல் ஓகே ஆர் ஜியோகிராஃபிகல் நார்த் போல் இது வந்து என்னது ஜியோ மேக்னட்டிக்கல் ஆர் ஜியோ மேக்னட்டிக் நார்த் போல் ஓகேவா ஸோ எது மேக்னட்டு எது வந்து இதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஜியோ மேக்னட்டிக் நார்த் போல் ஓகே ஸோ பாருங்கள் அப்போ ஜியோகிராஃபிக் மே ஜியோகிராஃபிகல் நார்த் போலுக்கும் ஜியோ மேக்னட்டிக் நார்த் போலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் கால் லெவன் டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் த வாட் இஸ் த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான பேராமீட்டர்ஸ் ரெண்டு ஆக்சிஸ் கேட்டு இருக்கிற ஆங்கிள் இதே மாதிரி சவுத் சவுத் எடுத்தோம் சேம் ஆங்கிள் தான் வரப்போகுது ஏன்னா ஸ்டேட்ல நம்ம கொடுத்துருக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து இட்ஸ் ஸ்பியர் ஸ்பெரிக்கல் இன் சேஃப் சரியா ஸ்பெரிக்கலாக தான் இருக்குது நமக்கு வந்துட்டு எது எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெரிக்கல் இப்போ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரல் நான் இப்போ வச்சுக்கேன் பாத்துக்கு <laughs> தரக்கூடிய வேறும் <laughs> ஒன்று நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இட்ஸ் மேக்னடிக் டிக்ளைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் கால்டு போடுங்க போட்டுக்கலாம் ஓகேவா மேக்னடிக் டிக்ளைனேஸ் ஓகே அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த டிப்பு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது மேக்னடிக் ஹரிசாண்டல் காமனன்ஸ்
ஓகே இந்த மூணு பேராமீட்டரை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு பிளேஸ்லேயும் எர்த்தோட எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ்லேயும் இல்லை எந்த ஒரு போலில் போனாலும் சரி இல்லை நீ ஈக்குவலேட்டர் பர்சன் வந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலுமே வி கேன் டெல் வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ பி வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல முடியும் பொதுவாக இந்த மூணு வந்து மேக்னெட்டிக்கல்னேஷன் ஆர் டிப்பு அண்ட் ஹரிசானல் டேரக்ஷன் சரியா இந்த மூணு வச்சு தான் வந்து நம்மளால் வந்து இது சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மேக்னெட் ப்ரோட் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரைட் ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எர்த்தை வச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ எர்த்து ஸ்பி ஸ்பே ஸ்பெரிகல் இன் ஷேப்லனால எர்த் ஒன்று இருக்குது சரியா இந்த இடத்துல நார்த்து ஓகே ஸோ இட்ஸ் நார்த் போல் சவுத் போல் சரியா இப்போ வந்து மேக்னெட் ஆல்ரெடி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ மேக்னெட் இப்படி இருந்திருக்கு ஜியோ மேக்னெட்டிக் நார்த் அண்ட் சவுத் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ இதனால் இது சவுத்தாக இருந்திருக்கும் இது நார்த்தாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல் அண்ட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அஃப்கோர்ஸ் எர்த்தை சுற்றியும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரியா எப்படியே நார்த்து சவுத் இப்படி இருக்குமா ஸோ அப்போ இந்த போல் சைடு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம ஹை டென்ஸாக இருந்திருக்கும் சரி நல்லா பார்த்தோம் போல் சைடு வந்து டென்சிட்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஈக்குலேட்டர் சைடில் வந்து நல்லா எலாங்குலேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா எல்லா லைனுமே இந்த இடத்துல இந்த போலில் தான் வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்து மீட் ஆகுது சரியா வெளியே போனாலும் சரி மீட் பண்ணாலும் சரி பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் கேஸ் சரியா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மேக்னெட்டை வந்து நான்ட்டிருக்கும் <laughs> ஸோ கீழே இருக்கிற சவுத்து மேலே இருக்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் நார்த்தாக இருந்துருக்கும் நமக்கு கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ என்ன அது நமக்கு வந்து ஒரு மேக்னெட்டை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இஃப் யார் இஃப் யார் மூவிங் தட் பர்டிகுலர் திங்ஸ் இஸ் இந்தி நியர் டு தி நார்த் போல் அப்படின்னு பார்த்தோம் மக்கும் ஏன்னா நார்த் வந்து நமக்கு வந்து கீழே இறங்கும் ஐ மீன் எப்படி இப்படி நேர இப்படி ஹரிஜானில் இருந்தது போ போல் போ போக நார்த் வந்து கீழே வந்துடும் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது சிமிலர்லி கீழே வரும்போது சவுத் வந்து சைடு இருக்கும் வெட்டிக்கலாம் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த வெட்டிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இல்லை ஹரிஜானல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் சொல்லிட்டு நம்மளால் இதை பிடிக்க முடியும் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் so these are the uh, parameters we have to determine the, in this particular uh, magnetic field at the earth surface and any places seriya so idu vandha nama so i will share a screen okay va ungaloda book da vera onnum illa ena figure vandha adu konjam nalla irukum so that i will share the screen completely then you can easily understood that particular one right so fine we can move that one okay so everyone uh, able to see the screen correct yes yes okay fine so we have to move on the topic uh, which is uh, magnetism okay page number 
ஸோ அதை ஃபஸ்ட் பேராமீட்டர் இஸ் ஜஸ்ட்டு சி வாட் இஸ் த மேக்னட் டிக்லினேஷன் ஓகேவா டி அதாவது எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்து தி மேக்னடிக் மெரிடியனோ ஜியோ மெக ஜியோகிராஃபிக்கல் மெரிடியனோ ஐ மீன் அந்த தீட்டா லெவன் டிகிரி சொன்ன பாருங்கள் அந்த தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வந்து ஆங்கிளில் எவ்வளோ தூரம் வேரியேஷன் இருக்குது அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் கணக்கு சரியா தட்ஸ் கால் டி அண்ட் மேக்னடிக் டிப் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் விச் இஸ் கால் இஸ் இப்போ எவ்வளோ தூரம் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு ஹரிசான் லாக்ஸ் வந்து எவ்வளோ போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தென் ஹரிசானில் காமௌண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னட் சரி அந்த மூணே மூணு பேராமீட்டர் வச்சு வி கேன் டிட்டர்மைண்ட் தி பி வேல்யூ அட் எனி பிளேஸ் சரியா ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கம்ப்ளீட்டான ஃபிகர் வந்து இந்த இடத்துல வந்துடுது ஓகே ஃபைன் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் இயர் டூ மச் காம்ப்ளிகேட்டட் ரைட் ஐ வில் ஜூம் இட் சிம்பிளி ஸோ ஜஸ்ட் லுக் அவுட் தட் பர்டிகுலர் ஒன் ரைட் இந்த ஃபிகர் தான் நமக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஃபிகர் பார்த்தால உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாக ஆகிடும் ஃபைன் ஜஸ்ட் சி ஸோ ஸோ நமக்கு என்ன அது இந்த ப்ளூ லைன்ஸ் போட்டிருக்கோமா அது வந்து நமக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் சரியா எர்த்தோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஒன்று நார்த்து ஒன்று சவுத் அதே மாதிரி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது வந்து மேக்னடிக் போல்ஸ் வந்து வச்சுட்டு வச்சு நம்ம வந்துட்டு சரியா அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கோம் மேலே மேலே நார்த்து கொடுத்துருக்காங்களா சரியா இப்போ உள்ளே இருக்கிற மேக்னட் வந்து நார்த்து நின்றுருக்கும் நம்ம நிற்கக்கூடிய வைக்கக்கூடிய பார் மேக்னட் நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணுற மேக்னட் வந்து நார்த் சவுத்து பார்த்து நிற்கும் பட் எர்த்தோட மேக்னட் எப்படி இருக்கும் சவுத் நார்த்தாக இருக்கும் அதனால தான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எர்த் மேக்னடிக் சவுத் போல் எர்த் மேக்னட்டோட சவுத் போலாங்க இருக்கும் அதே மாதிரி எர்த் மேக்னட்டோ நார்த்து போல் இருக்கும் நம்ம மேலே வச்சுக்க ரெட் கலராக வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மேலே இது வந்து நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்னட் சரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் வந்து நிற்குது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்னடிக் சவுத் போல் ஆர் மேக்னடிக் போல்ஸுக்கும் மேக்னடிக் போல் ஆக்சிஸுக்கும் உண்மையான ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருக்கும் சரியா ரைட்டா ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பிளேனை நம்ம வரையிறோம் சரியா டூ டைம்ஸில் பிளேனாக வரையிறோம் ஜஸ்ட் நீ திங்க் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் சி ஹியர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஜியோ மேக்னடிக் மெரிடியன் ஓகே ஜியோ மேக்னடிக் மெரிடியன் அது வைஸ் இட்ஸ் மேக்னடிக் ஆக்சிஸ் அது ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் சரியா ஸோ ஜியோகிராஃபிக்கல் மெரிடியன் ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் தான் நமக்கு வந்துட்டு அண்ட் திஸ் மேக்னட் அந்த மேக்னட் எப்படி இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் வந்து நம்ம டிவைட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த டி வி ஆர் புட்டிங் த டி சரியா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் அந்த டிக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிக்லேஷன் சரியா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துங்க அதாவது நம்மளோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் மேக்னட்டோட ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் தட் ஆங்கிள் பர்டிகுலர் சிங்கிள் ஆங்கிள் தட்ஸ் கால் டி விச் இஸ் மேக்னடிக் மெரிடியன் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மேக்னடிக் இந்த ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கா பாருங்கள் இது வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் மெரிடியன் விச் இஸ் கால்டு நம்ம நம்ம வந்து அந்த எந்த ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த ஆக்சிஸில் வந்து ஒரு ஒரு பிளேனை வரையிறோம் சரி அதே மாதிரி மேக்னட் வந்து ரெட் கலர் போட்டிருக்காங்களா ஐ மீன் க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கானா தட்ஸ் கால் சிம்பிளி மேக்னட் மேக்னட் வந்து பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் சார்ஜ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் வரையிறோம் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அது ரெண்டு பிளேனு கிடைக்கிற ஆங்கிள் தான் வந்து வாட் இஸ் தட் டிக்லனேசன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிக்லனேசன் ஓகேவா தமிழில் வந்து காந்த ஒழுக்கம் சொல்லுவாங்க விச் இஸ் கால் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வேரியபிள் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது காமிக் சரியா தட்ஸ் கால் சிம்பிளி டிக்லனேசன் ஓகே சிம்பிளி தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி மேக்னடிக் மெரிடியன் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் மெரிடியன் ஓகே ஸோ தட்ஸ் கால் டிக்லனேசன் சரியா ரைட்டு செகண்ட் வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்து டிப்பு வேணும் நமக்கு சரியா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது இப்படி விலை இருக்கிற தவிர ஒன் சைட் டாப் பாட்டமாக ஒன் சைட் டாப்பாகவும் இருந்திருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ அது ஹரிசாண்டல் வேலை வந்து எவ்வளோ தூரம் டாப் அண்ட் பாட்டம் போயிருக்கோ தட்ஸ் கால் டிப்பு சரியா ஏன்னா த்ரீ டைம்ஸ் நீ இமேஜின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரியும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள் ஹரி இது வந்து ஆக்சுவலாக மேக்னட்டோட ஆக்சிஸுக்கு ஹரிசாண்டலாக நம்ம வந்து ஒரு பேனை வரைகிறோம் தட்ஸ் கால் மேக்னடிக் ஈக்குவேட்டா ஓகேவா அதே மாதிரி நம்மளோட ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸுக்கு ஹரிசாண்டலாக ஐ மீன் வெர்டிகலாக வந்துட்டு ஒரு பிளேன் வரைகிறோம் தட்ஸ் கால் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஈக்குவேட்டர் சரி அப்போ வந்து மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஓகே ஸோ மேக்னடிக் ஈக்குவேட்டர் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஈக்குவேட்டர் சரி அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்னடிக் மெரிடியன் ஜியோகிராஃபிக்கல் மெரிடியன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ மே மேக்னட்டை வச்சு நான் மேக்னட் ஆக்சிஸில் வரைஞ்சேன் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து மேக்னடிக் மெரிடியன் சரி ஜியோ மேக்னடிக் மெரிடியன் அது ஆறு மேக்னடிக் மெரிடியன் சிம்பிளி அதே மாதிரி மேக்னட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஒரு ஆக்சிஸ்
ஜஸ்ட்டு இன்னொரு ஃபிகர் பார்த்தா அது ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் வி கேன் கோ தட் பர்டிகுலர் ஃபிகர் யூ கேன் சி தட்ஸ் ஆர் சரியா ஓகே இன்க்ளைன்ஸ்னா அது டிப்பு வாட்டர் மேபி நல்லா பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னென்னா மேக்னட்டோட மேக்னட் எப்படி இருக்கும் பாரு ஒன்று வந்து டவுனாக இருக்குது ஒன்று வந்து டாப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக டவுனாக இருக்குது நார்த் போலு சரியா யூஸ்வலாக சரி எது வச்சு ஒன்று ரெட் கலர் போட்டிருக்கான் சரியா அண்ட் ப்ளூ கலர் வந்து ஆக்சுவலி சவுத் போல் இப்போ என்ன அது ஆக்சுவலாக மேக்னட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஹரிஜானில் இல்லாமல் ட டாப் அண்ட் பாட்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து டவுன் அண்ட் அப் சரியா ஸோ த ஆங்கிள் பிடிவின் தி மேங்கி டிப்பு வித் ரெஸ்பெக்ட் த ஹரிஜானல் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது ஆங்கிள் ஆஃப் த டிப்பு சரியா அந்த ஐயும் போடுறோம் நம்ம வந்துட்டு திஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் த டிப்பு இப்போ வந்து ஹரிஜானல் காம்பனட் வந்து பிஹெச் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் நம்ம மேக்னட்டோட வேல்யூ வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் சிம்பிளி வெரி பி ஆர் எர்த் மேனடி பில் இது பின்னு கூட வச்சுக்கலாம் வாட்டர் மேபி சரியா இப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஹரிஜானல் காம்பனட்டுக்கும் அந்த பி எத்தோட மேக்னட்டு உள்ள உள்ள வாட் இஸ் த டிப் வேல்யூ ஆங்கில் ஆஃப் வேல்யூ அது வந்து ஆங்கில் ஆஃப் டிக்லேஷன் ஜென்ரலாக இப்போ வந்து ஹரிஜானல் வெட்டிக்கல் காம்பனட்டை பிரிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எப்படி பிரிக்கலாம் இப்போ சப் சப்போஸ் என் மேக்னட் பில் பிஹெச் ஸோ ஹரிஜானல் காம்பனட் அப்படின்னா அது பிஹெச் கொள்ளு ஹரிஜானல் காம்பனு காசு வேலி வரணும் சரியா ஓகேவா வெட்டிக்கல் காம்பனு சைன் வேலி வரணும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ காசு வேலி பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பிஹெச் கொள்ளு பி காஸ் இந்த பாருங்கள் எர்த் மேக்னட் ஃபீல்டுலேருந்து வேல்யூ வருது ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி ஸோ வேர் இஸ் தேட் You can easily understood. That's not a big issue. So yeah, fine. See. ஹரிஜானல் காம்பனட்டு ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் காம்பனட் வந்து பிஹெச் கொள்ளிட்டு பி காசை ஓகேவா ஐங்கிறது எவ்வளோ ஆங்கிள் எவ்வளோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்பு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷனா அது சரி அந்த பிங்கிறது எத்தோட ஃபீல்டு ஜெனரலான ஃபீல்டு அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஹரிஜானல் காம்பனட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அது டிப்பாக இருக்குது அது இன்ஃப்ளேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஹரிஜானல் வேலையை சொன்னோம் அப்படின்னா காசு வெட்டுக்கெல்லாம் சைன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் சரி எப்பயுமே ஹரிஜானல் வேலை எல்லாமே காசில் தான் எடுப்போம் ஏன்னா வந்து ஹரிஜானல் தான் வந்து என்ன சொல்ல அட்ஜஸ்ட் வரும் அட்ஜஸ்ட் எப்பயுமே எக்ஸாக்சில் கொடுத்துருவோம் தீட்டாங்கிற ஆக்சஸ் வந்து ஆங்கிள் வந்து என்ன சொல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹரிஜானல் வேலைக்கும் வெட்டுக்கள் வேலைக்கு இடையில் எடுத்துக்குவோம் சரி இதே மாதிரி வெட்டுக்கள் காம்பனும் சைன் சைன் எப்பவுமே ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் ஸோ அதனால சைன் வந்துடும் யூஸ்வலாக சரியா ஸோ அப்போ வெட்டிகல் காம்பனட் வந்து பிவி ஈக்குவல் டு பி சைன் ஐ ஏ ஆர் பிஹெச் ஈக்குவல் டு பி காசை ஓகேவா பி இனா எர்த்து ஆக்சுவலாக எர்த்தோட ஃபீல்டு தான் ஜென்ரலான ஃபீல்டு தான் ஓகே அது வெறும் பீனே போட்டுக்கணும் நம்ம பெரிய விஷயம் இல்லை சரி இப்போ பிஹெச் பை பிவி போட்டோம் அப்படின்னா ஆர் அதர்வைஸ் பிவி பை பிஹெச் போடுறோம் பிவி பை பிஹெச் விச் இஸ் கொள்ளு பிஇ பி கேன்சல் ஆகிடுது சைன் பை காசு ஆகுது அப்போ சைன் பை காசு ஈக்குவல் டு டேன் ஓகேவா அப்போ டேன் ஐ இஸ் நத்திங் பட் பிவி பை பிஹெச் சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம டேஞ்சன் வேல்யூ சிம்பிளாக ஓகேவா டு டிட்டர்மைன் த காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் பேராமீட்டர் சரியா அட் எனி ஆக்சிஸ் தான் பாருங்க இப்போ டேன் ஐ ஈக்குவல் டு பிவி பி பி ஹெச் சரியா இதே மாதிரி இப்போ ஹரிசாண்டலில் நாங்கள் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேட்டரில் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டலில் போகிறோம் சரியா இப்போ ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு போயிட்டு அப்படின்னா மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஹரிசாண்டல் காம்பனட் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் போலோட காம்பனட் வராது ஏன்னா போல் வந்து வெட்டிகள் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது பிஹெச் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் பிஇ புரியுதா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிம்பிளி யூ கேன் சி பிகாஸ் ஹரிசாண்டல் வேலி வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஐ வந்து ஜீரோ ஆகிடுது நமக்கு ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ ஜீரோ அந்த ஃபிகர் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி ஏன்னா ஹரிஜானல் காம்பவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் வந்து நமக்கு வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் ஆர் டிப்பு ஓகே ஸோ இப்போ ஹரிஜானல் வேல்யூலேருந்து இது வந்து நமக்கு இல்லை எந்த இந்த ஐ வந்து இல்லை ஓகேவா எதில் ஈக்குவேட்டரில் ஐ வராது அப்படி வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்க்கும் தட் இஸ் சிம்பிளி ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு பிஹெச் காஸ்ட் ஜீரோ பிவி ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ பிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெர்டிகல் காம்பனட் வேல்யூ பட் ஹரிஜானல் காம்பனட் வேல்யூ வந்து காஸ்ட் ஜீரோ என்ன வரும் பிஹெச் ஈக்குவல் டு பிஇன்னு மட்டும் வரும் சரியா அப்போ ஹரிஜானல் வேல்யூவில் ஹரிஜானல் பராமீட்டர் மட்டும் நமக்கு வந்து ஓகேவாகும் எங்கள் ஈக்குவேட்டரில் இதே மாதிரி வெர்டிகலுக்கு போயிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தா வெர்டிகல் காம்பனட் மட்டும் ஓகேவா ஹரிஜானல் காம்பனட் ஜீரோ ஆகிடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கங்க ஹரிஜானல் வேலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹரிஜானல் வேலி மட்டும் பிஇ அதாவது எட் மேரிட் பில் ஈக்குவலாக இருக்கும் அட் பர்டிகுலர் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேட்டரில் அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட் போலுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கோ நமக்கு என்ன அது கிடையாது ஜீரோ ஆகிடும்
ஓகே அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வி ஆர் இந்த ஈக்குவேட்டர் எங்கே நம்ம போடு போ டிக்லேஸ் அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு சரியா அதே மாதிரி மே மேக்னெட்டிக் லேஸ் நாங்கள் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் டிகிரி சிக்ஸ்டின் டேஸ் சரியா விச் இஸ் நெகட்டிவ் வெஸ்ட்டு சரி இப்போ வெஸ்ட்டு சைடு நம்ம போ விஆர் இந்த வெஸ்ட்டு டேரக்ஷன் சரியா இப்போ வெஸ்ட்டு சைடு நம்ம போக 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 நம்மளோட வேல்யூ வந்து மைனஸில் போய்ட்டு இருக்கும் நார்த் சைடு போக 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 சரி வெஸ்ட்டில் ஈஸ்ட் சைடு போக 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 பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கும் நமக்கு வந்து சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம அப்படி தான் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஆ ஸோ தட்ஸ் த ஜென்ரல் ப்ரின்சிபல் டு டிட்டர்மைன் எத் மேக்னெட் ஃபீல் அட் எனி பிளேஸஸ் ஜென்ரலாக சரியா ரைட் ஸோ நம்ம வந்து ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு போகிறோம் ஈக்குவேட்டர் நம்ம நம்ம இருக்கிற பாயிண்ட்டில் நம்ம இருக்க பாயிண்ட் டிக்லேஸ் ரொம்ப கம்மி நமக்கு வந்துட்டு ஆங்கில் ஆஃப் இந்த இங்கில் இன்க்லேஸும் நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல ஈக்குவேட்டர் பொசிஷன் வந்துட்டோம்ல அப்போ ஆங்கில ஆஃப் இன்க்லேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஹரிஜனல் கமெண்ட் மட்டும் எடுக்கப்படும் எடுக்கிறோம் வெட்டிகல் கமெண்ட் வராது ஓகேவா ரைட் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து இது கொடுக்குறோம் வாட் இஸ் தட் காஸ் தீட்டா காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றதுனால பிஹெச் ஹரிஜனல் கமெண்ட் டோட் வரும் பிஹெச் ஈக்குவல் டு பி வேல்யூ அப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ஈக்குவேட்டரில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆ சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க எத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓரளவு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரியா அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து போல்ஸுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா என்ன சொல்ல வெட்டுக்கல் வேல்யூ மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இதில் ஹரிஜான வேலி ஈக்குவலாக இருக்கும் அதில் வெட்டுக்கல் வேலி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் இப்போ ரெண்டே கம்பைன் பண்ணியும் நம்ம எழுதலாம் சரியா இப்போ மேக் இந்த காம்பினேஷன் அப்படி வந்து இஷ்டூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பார்த்தீங்க ஜஸ்ட் சி ஹியர் ஓகே பி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி வி ஸ்கொயர் அட் எனி டேரக்ஷன் அட் எனி பிளேஸ் சரியா ரைட் ஸோ ஜென்ரலாக பிஹெச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பிவி ஸ்கொயர்டு பிஹெச் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் பிஹெச் காஸ் தீட்டா பிவி ஈக்குவல் டு பிவி சயின் தீட்டா இப்போ என்ன பண்ணலாம் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் கொடுத்துட்டு தனியாக பிரிச்சு எழுதுனா கூட நம்ம ஒன்றும் போட்டுக்கூட முடிச்சுக்கலாம் பட் எனிவே காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இட்ஸ் சிம்பிளி பிஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிவி ஸ்கொயர் ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிச்சா ரெண்டே சேர்த்து எழுதுனா ரெண்டே சேர்த்து எழுதுனா ஓகே தனி தனியாக எழுதும் போது நீங்கள் தனியாக போட்டுக்கிறீங்க ரெண்டே சேர்த்து எழுதுனா நமக்கு வந்துட்டு ஸ்கொயர் டூ பிஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிவி ஸ்கொயர் சரியா இது ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் தான் நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து எத்தோட மேனடி ஃபீல்டுனா பார்க்குறோம் அரோரா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மேனடி ஃபீல்டுனால நமக்கு வரக்கூடிய கலர்ஸ் சரியா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சில ஊரில் எல்லாம் பார்த்தா முக்கால்வாசி நெதர்லாந்து இந்த போல் சைடு இருக்கக்கூடிய ஊர் சைடுலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட் சைடு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நல்லா ஃபிளா நல்லா ஜிலு ஜிலு மின்னிட்டு இருக்கும் அந்த போல் கேப்பில் மட்டும் என்ன ரீசனா மேக்னட் வந்து கேப்பில் போய் அதிகமாக டென்சிட்டியாக போய் சேருதா சரி அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சன் ஃபிளாட்ஸ் இல்லை சன் பீம்ஸ்லாம் வரும்போது அது ஆல்ரெடி சார்ஜ் பட்டுக்கள்ஸாக இருக்கும் நமக்கு வரும்போது அது மேக்னட் ஃபீல்டில் அஃபெக்ட் ஆகி அப்படியே சார் எல்லாமே வந்து டேரக்டாக டுவோர்ட்ஸ் டு போல்ஸ் அப்படியே இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் சார்ஜ் கேரக்டர் பொறுத்து மேலேயும் கீழேயும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி மேலே இந்த நா என்ன சொல்கிற நார்வே இந்த சைடு மோஸ்ட்டாக வந்து அங்கே போய் வந்து அது உட்காரும் சரியா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த சோலார் விண்டுனால ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கலராக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தாலே நல்லா வெளிச்சமாக தெரியும் பிகாஸ் என்ன சொல்ல வேறு ஏதோ ஊரில் இருக்கக்கூடிய லைட்டில் லைட்டை சோலார் ஃபிளேஸ் தூக்கிட்டு வந்து போலில் வந்து மேக்னட் வந்து உட்கார வச்சுருது சரியா பட் நல்லாவும் இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு ஈவன் நம்ம ஊரில் வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக ஈக்குவேட்டரில் இருக்கும் போல் பக்கத்தில் போனோம் அப்படின்னா வி கேன் சீ தட் போன் ரைட் ஸோ மீதில் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆளுங்க நம்ம பார்த்ததா சிம்பிளி ரைட் அப்போ வந்து நம்ம இந்த மேக்னட்டை பற்றி எத் மேக்னட்டை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தா பக்கம் மொத்தமே நம்மளுக்கு மூணே மூணாக தேவைப்படுது ஒன்று டிக்லனேஷனு ஒன்று ஒன்று டிப்பாக டிக்லனேஷனு ஒன்று வந்து ஹரிதான கமெண்ட் ஆஃப் த எத் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரியா ஹரிதான கமெண்ட் ஆஃப் த எத் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த இந்த வாட் இஸ் தட் மேக்னட்டோட இந்த டிப்புக்கும் ஐ மீன் மேக்னட் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு உள்ளே போயிருக்கோ அது அப்படிங்கிறதுக்கும் அது ஹரிதானிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஈக்கோட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அந்தது ஸோ அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஐயன் வச்சுட்டோம் ஓகே இதுக்கு மேலே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் சரியா அதே மாதிரி டிக்லனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் மெரிட் எனக்கும் அதே மாதிரி ஜியோகிராஃபிக் மெரிட்டுக்கு இடம் வைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஸோ அரௌண்ட் தட் ஆங்கிள் வந்து சில இடத்துல வந்து லெவன் டிகிரி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து எப்படி மாறாது ஏன்னா அது ஒரே மாதிரி நார்த்
ஓகே ஃபைன் ஸோ நமக்கு வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கரண்ட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சரி அதனால தான் வந்து என்ன பண்ண நிறைய டைப் ஆஃப் கலனாமீட்டர் வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் வி நீட் டு மெசர் ஈவன் த மைனூட் கரண்ட் வேல்யூ சரி ரொம்ப சின்ன மைனூட் கரண்டாக இருந்தாலுமே வியூ டு டிட்டர்மைன் சரியா ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு காலனாமீட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து எடுத்துனா டேஞ்சன் காலனாமீட்டர் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி டேஞ்சன் காலனாமீட்டர் ஓகே டேன்ஜன் தான் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹவ் டு யூஸ் த டேன் வேல்யூ ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கேஸ் சரி ஆல்ரெடி இப்போ டேன் பார்த்தோம் டேன் அப்படிங்கிறது என்ன அது வெட்டுக்கலாம் வெட்டுக்கள் சைன் பை காசு அப்போ என்ன பிபி பை பி ஹெச் அதான் பார்த்தோம் சரி ஸோ அதே மாதிரி தான் இதோட கான்செப்ட்ஸும் இட்ஸ் நாட் டூ மச் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ டேஞ்சன் கவர்னாமெண்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள்னாக்கா என்னென்னு பாருங்க இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து ஹபிட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு காயில் இருக்கும் சரியா அந்த காயில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்குள்ளே வயர் வந்து சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் ரவுண்ட் டவுன் இருக்கும் அதில் வந்து வயர் சுற்றி இருப்பாங்க சிம்பிளி ஓகே ஸோ எத்தனை வைண்டிங் கொடுக்குறீங்களோ என் நம்பர் ஆஃப் வைண்டிங் வச்சுக்கலாம் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த ரோட்டே என்ன சொல்ல இட்ஸ் இட்ஸ் சர்க்குலர் காயில் தான் ஓகேவா சர்க்குலர் காயில் கரண்ட் ஐயா பாஸ் பண்ணி விட்ருவோம் நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் திருப்பி என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல ஒரு பெட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சரியா நம்ம இந்த பெட்டு வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம வந்துட்டு இதை தூக்கி என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நாலு ஸ்க்ரூவை போட்டு நிற்க வச்சுருப்போம் சரியா நல்லா ஆடாம நிற்க வச்சுருப்போம் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 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 மேக்னெட்டால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு வாட் இஸ் தட் ஒரு மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ஒன்று வச்சுருப்போம் சரி அந்த மாதிரி தான் கணக்கு ஸோ நம்ம இந்த இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளை ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இந்த கம்ப்ளீட்டாக அதை வைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாரு ஒரு இதுக்குள்ளே சரியா வாட் இஸ் தட் ஒரு ரவுண்டாக வச்சுருக்கோம் நீ பே லேபில் பார்த்தா தெரியும் சரியா அதையும் நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ரொட்டேட் பண்ணி ஜீரோ ஜீரோக்கு வைக்கிறதுக்கு வேணும் இனிஷியலாக சரியா இப்போ நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஐயங்கிற கரண்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த பெட்டு வந்து சென்ட்ரில் இருக்க மாதிரி வச்சுருப்பாங்க சரியா இந்த சென்டர் இதான் வந்து டே டேபிள் ஓகே வாட் யூ டூ மெசர்டு சரியா இது வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ வெளியே கரண்ட் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரில் வந்து நமக்கு மேக்னெட் ஃபில்லு கிரியேட் பண்ணும் சரியா ஸோ ஃபார் ஏ காயில் ஃபார் சர்க்குலர் காயிலோட சென்ட்ரில் வரக்கூடிய மேக்னெட் ஃபில்லோட வேல்யூ என்னது பி ஈக்குவல் டு ஃபார்மில் என்னது அதுக்கு பி ஈக்குவல் டு நீங்களே சொல்லுங்கள் ஃபார் சர்க்குலர் காயில் கரண்ட் பாசிங் டுவர்ட்ஸ் தட் திங்ஸ் அட் த சென்டர் வாட் பில் இது மேக்னெட் ஃபீல் வேல்யூ பி ஈக்குவல் டு சர்க்குலர் காயிலோட சென்ட்ரலோட மேக்னெட் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா என்னது <laughs> 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 So, B equal to, sorry, tan theta equal to, tan theta which is called, tan theta is called, tan theta is called, tan theta is called, what is the magnetic field? Tan theta is called, tan theta is called, என்னது <laughs> 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 B ஈக்குவல் என்னது பிஹெச் டேன் தீட்டா ஆல்ரெடி பி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஓகே வெர்டிகல் சென்டர் பாயிண்ட்டில் ஸோ அதோட பி என்னது பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு என்ஐஇ டிவிட பி டூ ஆறு சரியா போத்து பி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி சென்டர் பாயிண்ட் வைக்கிற மாதிரி வச்சு விட்ருவேன் ஸோ நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வேல்யூவும் எத்தில் இருக்கக்கூடிய பி வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ நல்ல டிஃபர்ஸ் வர மாதிரி நான் வச்சுக்கிடுவேன் நான் வந்துட்டு சரியா ஸோ இப்போ போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் பிஹெச் டேன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு என்ஐ டிவிட பி டூ ஆர் சரியா ஸோ இதான் வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷன் கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம வந்துட்டு 
இதில் இந்த டேஞ்சன் கவலாம் பண்ணுறது பிஹெச் கோல் டு பிஹெச் டேன் திட்டாய் கோல் டு மியூ நாட் என்ஐ டூ டூ பி டூ ஆர் சரியா ரைட் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ஐ தான் தேவை நமக்கு ஸோ ஐ எடுத்துக்கிட்டாச்சு வேறு ஐஇ கோட்டு எப்படி எழுதலாம் டூ ஆறு பிஹெச் டிவைடட் பை மியூ நாட் என் டேன் தீட்டா சரியா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்போ புரியுதா அங்கே பாருங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் இருந்து ஐயை மட்டும் வெளியே எடுத்தால் அதான் வரும் ஐஇ கோட்டு பிஹெச் டேன் தீட்டா டூ ஆறு ஓகே டூ ஆர் டிவைடட் பை மியூ நாட் என்ஐ சரி எதனா கொடுத்துக்கு பி அதாவது பி பி ஒன் டேன் ஐ மீன் பிஹெச் டேன் தீட்டா டூ ஆறு டிவைட் பை மியூ நாட் என்ஐ சரியா இந்த பாரு பிஹெச் டேன் தீட்டா டூ ஆர் டிவைட் பை மியூ நாட் என்னு ஐ தான் இங்கே வந்துருச்சு சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து இந்த டூ ஆறு பிஹெச் டிவைட் பை மியூ நாட் என்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த கம்ப்ளீட்டான பேராமீட்டருக்கு வந்துட்டு நான் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் டூ ஆறுங்கிறது வாட் இஸ் தட் சிம்பிளி ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கரெக்டாக ஸோ அது வந்து நமக்கு மாற போகிறதுல அது கரெக்டாக டேஞ்சர் கவர்மெண்ட்டோட பேராமீட்டர் அது வந்து சரியா ஆறு மாற்ற போகிறதுல நம்ம வந்துட்டு ஒரே சர்க்கிள் ஒரே வட்டம் தான் ஸோ ஆர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹரிதான கவர்மெண்ட் மேக்னடிக் ஃபீல்டும் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது ஹரிதான கவர்மெண்ட் வேல்யூ அது வந்து ஸ்டேட் லைன் வரக்கூடியது அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஹரிதான வேல்யூஸ் மாதிரி தான் போகும்போது உங்களுக்கு அதிகமாக மாறப்போது கிடையாது இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒரே டேரக்ஷனில் சரியா மியூ நாட் அப்படிங்கிறது என்ன உங்கள் கான்ஸ்டன்ட் என்னங்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போ என்ன வேரியஸ் இல்லை தீட்டா மட்டும் தான் வேரியஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் கரண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தீட்டா வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் மீதிலாம் வேரி ஆகாது ஏன்னா எத்தோட மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அட் சேம் பாயிண்ட்டு சேம் வேலி தான் அது நம்ம நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டை பொறுத்து நமக்கு மாறாது எதில் அந்த காயில் அப்போ இதை ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சம் கான்ஸ்டன்ட் கேன் வச்சுக்கிட்டேன் சரியா வேறு ஐ கொடுத்து கே டேன் தீட்டா சரியா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அண்ட் கே கேன் பி டிட்டர்மினஸ் வாட் இஸ் தட் சின்ஸ் கே இஸ் டூ ஆறு பிஹெச் டிவைட் பை மியூ நாட்டு என் சரியா அப்படிதான் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இந்த கே அப்படிங்கிறது வந்து கவர்னாமீட்ரு கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் சரியா ஆர் அதர்வைஸ் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்க்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக கவர்னாமீட்ரு ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் பட் பீப்புள்ஸ் ஆர் யூஸிங் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் சரியா ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் சிம்பிளாக ஓகே ஸோ அப்போ என்ன அது நமக்கு வந்துட்டு இந்த கே கிட்ட எப்படி சொல்லி கொடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம சென்சிட்டி ஆஃப் த கால் நம்பர் கொண்டு வரலாம் சரி அதாவது எப்படின்னா இப்போ அப்போ கரண்ட்டை மெசர் பண்ண போகிற அப்படின்னு பார்த்தா நீ எவ்வளோ தூரம் அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது எது அந்த அங்கே வச்சுருப்போம் பாரு நம்ம அந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ள சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு பெட்டு மாதிரி வச்சுருந்தேன் சொன்னேன் இந்த பாரு இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் பாரு ஒரு மே ஒரு மேக்னடிக் மெட்டீரியல் இது பிகாஸ் ஆஃப் தட் அப்டேட் கரண்ட்டை கொடுத்து ஓகே ஐஇ எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ ஐயை கொடுக்க கொடுக்க டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இப்படி இருந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா வரும் வச்சு எவ்வளோ ஆக்சிஸ் உனக்கு போயிருக்கோ அதுக்கு டேன் வேலி எடுத்துகிட்டு கால் நம்பர் கான்ஸ்டன் வேலி நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே இவன் கிட்ட Uh, the current which is passing through that particular wire so if the tangent column number is easy to make current control how do we control it by, by, by determining the deflection of the uh, magnet which is placed inside the coil so this is the column right? number so that's it So, now we have a deflection here, we have a constant because this is the column number constant here, we have a 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 constant here, யார் ஒரு கவர்மெண்ட்டை கடையில் போய் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாலே அதை சொல்லிடுவோம் அவன் வந்துட்டு கே வேலையும் நம்ம கொடுக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ எவ்வளோ தூரம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கேவை கொடுத்தா இருக்கும் வெதர் கே இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு பார்த்தா மாதிரி கரண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை ஸோ ரொம்ப கையான கரண்ட் கொடுத்தா சென்சிட்டிவிட்டியாக வரும் சரி கே கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம சென்சிட்டிவ் வந்துடும் அந்த மாதிரி அர்த்தம் பிகாஸ் இது ரெடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ அது சென்சிட்டிவிட்டி எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் சரியா ஸோ சென்சிட்டிவ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கேன்பிடம் ஐஇ கோல்ட்டு கே சைன் தீட்டா சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஐஇ டிவைட் பை டிஐ மட்டும் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ டிஐ பை டிஐ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓவர் ஐஇ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்லாம் கொடுக்கல சரியா இப்போ கே வந்து நம்ம கான்ஸ்டன் சொல்லியாச்சு கே இப்போ சைன் தீட்டாவை வந்து நம்ம வாட் இஸ் தட் இஃப் யூ மேக்கிங் தட் சாரி சைன் இல்லை டேனு டேன் தீட்டா சரி கே டேன் தீட்டாவில் டேன் கால் நம்பிட்டு கே இது டேன் தீட்டா கே டேனை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண என்ன வரும் டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம டேன் தீட்டா tan theta differentiation with respect to theta it tan a differentiate pandrom tan integrate pannala differentiate pandrom so trigonometric relations integration differentiation alla yavo
சீக்கன் என்ன எப்படி போடுவீங்க சீக்கன்னா சைனா காசா ஒன்றியோட பையில் ஒன்றியோட பை காசு கட்டிட்டாதானே கொசிக்கன்னா சைனு சரியா ரைட்டு ஸோ இன்ட்டு வாட் இஸ் தட் மீது என்ன இருக்குது டி தீட்டா இருக்குது மேலே டி தீட்டா டிவிட பை இப்போ டேன் தீட்டாவை நான் மாற்றி எழுதுகிறேன் ஓகேவா டேன் எப்படி எழுதுனா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை காசு தீட்டா கரெக்டா கரெக்டாக இதெல்லாம் டவுட் இருக்கா புரியுதா சீக்கன் வந்து மாற்றி எழுதிட்டேன் டேன் தீட்டாவை சைன் பை காசாக போட்டுக்கிட்டேன் சரியா ரைட் ஏன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு காசு இந்த ஒரு காசையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டா என்ன வந்திருக்கோம் டி தீட்டா டிவைடட் பை டிவைட் பை என்னது சைன் தீட்டா காசு தீட்டா சைன் தீட்டா இன்ட் காசு தீட்டா சரியா இப்போ வந்து டூ சைன் தீட்டா காசு தீட்டா என்னது டூ சைன் தீட்டா இன்ட் காசு தீட்டா என்னது அதாவது சைன் தீட்டா கூட டூ ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ சைன் தீட்டா காசு என்ன அது சைன் டூ தீட்டா ஆ குட் சைன் டூ தீட்டா டூ சைன் தீட்டா காசு தீட்டா சைன் டூ தீட்டா சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வெறும் சைன் தீட்டா காசு தீட்டா இருக்குது அப்புறம் டூ ஆளை மல்டிபிள் பண்ணி டூ ஆள் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் நாங்கள் சரியா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு இது டூ சைன் தீட்டா காசு தீட்டா மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் சைன் டூ தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் நான் வந்துட்டு சரியா அப்போ என்ன ஆயிடுது டூ டி தீட்டா டிவைட் பை சைனு டூ தீட்டா சரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஐபிஐஇ சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இதான் வேரியேஷன்ஸு சரி டிஐபிஐனா ஐ இருந்து எவ்வளோ டிஐ வேரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டிஐபிஐ தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி எது சென்சிட்டிவிட்டிக்காக சரியா இப்போ வந்து நமக்கு இதுலேருந்து வந்து வாட் இஸ் தட் டி தீட்டா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ டி தீட்டா ஈக்குவல் டு நல்லா பாருங்க டி தீட்டா ஈக்குவல் டு டிஐ பை ஐஇ சரியா இன்ட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துடலாம் ஸோ டி தீட்டா ஈக்குவல் டு டிஐபிஐஇ சைன் டூ தீட்டா டிவிட் பை டூ சரியா சைன் டூ தீட்டா சைன் டூ தீட்டா டிவிட் பை டூ சரியா வேற எல்லா பேரமெண்ட் வந்துச்சு நம்ம பாரு ஓகே ஸோ டிஏ பை ஐஏ சைன் டூ தீட்டா டிவிட் பை டூ கரெக்ட் ஃபைன் சரியா புரிஞ்சிச்சா நல்லா பாருங்க ஆறாவது ரேஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் அங்கே பாரு ஒன் பை டூ டிஏ பை ஐஏ இன்ட்டு சைன் டூ தீட்டா சரியா இதுதான் டி தீட்டா ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் சொல்லிடலாம் சரி அப்போ சென்சிட்டிவிட்டினா ஆங்கிள் வந்து நம்ம நல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு மில்லியாம்புக்கே வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆகி காட்டுது எது காலமீட்டரோட டிஃப்ரெக்ஷன் அப்படின்னா பரவாயில்ல ஒன் மில்லியாம்புக்கு இல்லை இப்போ தூரமாக காட்டுது அப்போ சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம் மட்டும் ஒரு மில்லியாம்பு இருக்கு நகரவே இல்லை அப்படி இருக்கு பத்து மில்லியாம்பு நகரவே இல்லை அப்படி இப்படி மெசராக பண்ண முடியும் நம்மளால் சும்மா லைட்டாக மட்டும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நகருது அப்போ வந்து சென்சிட்டிவிட்டி கம்மி சரி அப்போ காலமீட்டர் சென்சிட்டிவ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தீட்டா வேலியை பொறுத்து நமக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா நம்ம சொல்லிடலாம் சரி அந்த காலமீட்டர் சென்சிட்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சைன் டூ தீட்டா வேலியும் சரியா மீதில விட்டுருக்க டூ ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன் தான் டிஐபி ஐங்கிறது இந்த குறுக்குடிய கரண்ட்டு டிஐங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் கரண்ட்டு சரியா இப்போ டி தீட்டா மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா தீட்டா எவ்வளோ இருக்கணும் டி தீட்டா மேக்ஸிமம் இருந்தா தீட்டா இஸ் வாட் தீட்டா எவ்வளோ இருக்கணும் எப்படி ஆக்சுவலாக ஏ அப்படி கிடையாது இங்கே பாருங்கள் டி தீட்டா வந்து மேக்ஸிமம் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ போட்டிங்கலாம் எப்படி வரும் தீட்டா ஜீரோனா சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ மொத்தமாக டி தீட்டா ஜீரோ ஆயிடுது தீட்டா ஜீரோ போடக்கூடாது இதில் தீட்டா எவ்வளோ இருந்தால் நமக்கு மேக்ஸிமம் டி தீட்டா வரும் இப்போ வந்து சைன் வந்து எந்த வேலைக்கு மேக்ஸிமம் ஆகும் சைன் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் வாட் வேல்யூ நைன்டி டிகிரி ஆ நைன்டி டிகிரி ஆ அப்போ சைன் டூ தீட்டா நைன்டி டிகிரி வரணும் அப்போ தீட்டா எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரியா இது பார்த்துருப்பீங்க ப்ரொஜெக்டில் மோசனில் அதே மாதிரி சைன் டூ தீட்டா வந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டில் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தா த்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தா இட் வில் பீச் த மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஸோ சிமிலர்லி காலமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா தீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் சரியா சரி காலமீட்டரோட சென்சிட்டிவிட்டி சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த காலமீட்டர் ஹேவிங் த மேக்ஸிமம் சென்சிட்டிவிட்டி அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரியா இதான் ஆன்சர் சரி ஆன்சர் இந்த சென்ஸ் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ தட்ஸ் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேஞ்சன் காலமீட்டரை பொறுத்த அளவு டேஞ்சன் லா வரணும்
ஸோ ஜஸ்ட்டு சி கேர் ஒரு ரீகால் மட்டும் பார்த்துங்க சரி எங்கே பார் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு பிகஸ் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு மீ நாட் ஐ டூ பை டூ பை ஐ இருந்து ஐ என்ன வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் மக்கோ வி கேன் டிட்டர் மை த ஐ ஃப்ரம் ஹியர் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து டிஐ இதை வந்து டிஃபென்ஷியல் பண்ணுறோம் சரி அதே மாதிரி இந்த டூ ஆர் சம்திங் ஃபுல்லாக கேன் வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா ஃபுல்லாக பெரிய டிஃபென்ஷியேஷன் கேன் வச்சுக்கிட்டோம் இட்ஸ் கால் ரெடக்ஷன் ஃபேக்டர் இப்போ டிஐ வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா மக்கா டேன் தீட்டா வந்து இந்த பாரு டேன் தீட்டா வந்து டிஃபென்ஷியல் பண்ணுறோம் டேன் தீட்டா சீக்கன்ஸ் கொடுத்துட்டா மாறும் ஓகே சீக்கன்ஸ் கொடுத்துட்டா டி தீட்டா டிஏ பை ஐ போடும் போது டிவைட் பை கேன் தீட்டா எதாவது கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக வந்து என்ன வருது எனக்கு டி தீட்டா விச் இஸ் இக்குவல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார் த ஸ்மால் கரண்ட் So, d theta which is equal to what is that? Which is equal to uh, 1 by 2 dA by IE into sin 2 theta. Okay, so if it wants to be the more deflections or the maximum value of the theta must be 40 degree. This is the main concept of the main concept. This is the main concept of the main concept. This is the main concept of the what is that? தி ஆங்கிள் தி சென்சிட்டிவ் ஆஃப் கால் நம்பர் அஸ் வெல் அஸ் டேஞ்சன் கால் நம்பர் நம்ம சொல்லிடலாம் சரியா ரைட் ஸோ இதெல்லாம் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இதில் புரியலன்னா சொல்லுங்கள் ஓகே சரி ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து மூவிங் காயின் கால் நம்பர்டர் அதுக்கப்புறம் சரியா மூவிங் காயின் கால் நம்பர்டர் ஓகே ஸோ மூவிங் காயில் கால் நாமீட்டர் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கால் நாமீட்டர் வந்து இது ஒரு கால் நாமீட்டர் மூவிங் காயில் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நார்த் சவுத் மேக்னட் வச்சுருப்போம் சரியா நார்த் சவுத் மேக்னட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு காயில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சரி ரவுண்டாக அந்த இந்த ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய சார் இதில் காயில் ஜென்ரலி ரவுண்டாக ஒரு ஒரு ரோட்டர் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஈஸி ஃப்ரீ ரொட்டேஷனாக இருக்கும் இதில் நான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு இந்த ரோட்டருக்கு மேலே வந்து ஒரு காயில் வந்து நான் வைன் பண்ணிப்போம் நம்ம வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்து கரண்ட் ஐயோ பாஸ் பண்ணியிருப்போம் சரி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவைலபிள் வாட் இஸ் த மேக்னடிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ தட் பர்டிகுலர் காயில் போய்ட்டு இருக்கிறனால இது ஆல்ரெடி ஒரு பர்டிகுலர் டிஃப்ளஸில் இருந்திருக்கும் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எவ்வளோ தூரம் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணால் அதை பொறுத்து இந்த அப்டேட் மேக்னடிக் நலிஃபை பண்ணுவேன் சரி அதை வந்து ஜீரோ பண்ணிவிட்டு ஒரு <laughs> கிங்கி சைடு போகும் அப்ப 10 20 30 40 னா இத மேக்னிஃபைட் 20 20 10 லா அப்ப 50 னா सपोज அந்த ரீடிங்ல மேக்னிஃபைட் 30 10 லா அப்படினா 30 10 லா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ரீடிங் நம்ம ஈஸியா பாத்துட்டே இருக்கோம் இதுக்கு பேர் வந்து மூவிங் கைட் கால்னோமீட்டர் मोस्ट ப்ராபபிலி இந்த கால்னோமீட்டர் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா இது எல்லாமே ஃபார் ரொட்டேஷன் பாடி அப்படினாலே வந்து இட்ஸ் एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द டார்க் சரியா ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ வந்து டார்க் ஃபார் த மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கு சரியா ஸோ பட் மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கான டார்க் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு एक्चुअली டபி கோல்ட் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் அதில் ஓகே என்ஐஏபி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரியா இது வந்து இதோட டார்கோட வேல்யூ வந்து என்ஐ ஏ கிராஸ் பி அதாவது என்ஐஏபி சயின்ஸ் நைன்டீன் எல்லாம் விட்டுருலாம் சரியா ஸோ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் மூவி கால் காலம் மட்டும் இல்லை தி தி டார்க் கேன் விட்டுனஸ் வாட் இஸ் தட் என்ஐஏபி வெரி வெரி ஏ இஸ் த ஏரியா குவான்டிட்டி சரியா ஏரியா வெக்டார் ஏரியா பி இஸ் த மேக்னடிக் ஃபீல்டு சரியா ஓகே கேன் ஐ இஸ் த கரண்ட் என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் ஓகே இது எதாச்சும் உங்க டவுட் இருக்கா இது எதுலேருந்து வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எப்படி வரலாம் இது வந்து இந்த ஃபார்ம்ல எப்படி ஒரு டார்க் டார்க்னாலும் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் தானே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரொட்டேஷன் படிக்க டார்க் யூஸ் பண்ணுவோம் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நத்திங் பட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் சரியா இப்போ ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு என்னது ஐஎல் கிராஸ் பி ஃபார் ஏ வா ஃபார் ஏ லாங் வயர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அப்போ ஜென்ரலி வந்து எப்படி வரணும் எஃபி கோட் ஐஎல் கிராஸ் பி என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு என்ன வரும் உங்களுக்கு வந்துட்டு சாரி வாட் இஸ் த டார்க் ஃபோர்ஸ் ஐஎல் கிராஸ் பி இது வந்து டார்க் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டார்க் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் மியூ கிராஸ் பி இதுதான் டார்க் ஞாபகம் இருக்காது உங்களுக்கு 
மீ கோட்டு ஐஏ ஓகேவா ஐஏபி சைன் தீட்டா கீழே நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறனால ஒன்றுன்னு போட்டு நம்ம எடுத்துருவோம் சரியா இப்போ ஐஏபி வரணும் என் நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ்னா என்ன அப்போ என்ஐஏபி கரெக்டாக முடிச்சா இந்த ஃபார்மில் ஓகேவா பாருங்கள் டவ் என்ன கொடுத்துருப்போம் மியூ கிராஸ் பி ஃபார் த மேக்னட் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ பி பார் கிராஸ் இ பார் கொடுத்துருப்போம் டவ் வி கோல்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன பி பி சைன் தீட்டா டவ் இதே எனர்ஜி வேணுமே என்ன வந்துருக்கும் உங்களுக்கு U ஈக்குவல் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எனர்ஜி வேணும்னா மைனஸ் மைனஸ் என்னது மியூ டாட் இ சரியா சார் மியூ டாட் பி ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மியூ பி காஸ் தீட்டா எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தா பிஇ பிஇ காஸ் தீட்டா பி டாட் இ சிம்பிளி ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்தவரை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்தவரை கொண்டு வர முடியும் சரியா அப்போ இந்த ஃபார்மில் இந்த டார்க் அப்படிங்கிறது என்னது என்ஐஏபி அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஓகே தானே என்ஐஏபி ஐஏ கிராஸ் பி தான் டார்கான ஃபார்முலா ஓகேவா ஐஏ கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தாச்சு நம்ம ஏன்னா நைன்டி டிகிரியில் வந்து நமக்கு மேக்னட் ஃபீல்டு போய்ட்டு இருக்கிறதுனால அண்ட் என்எஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபைன் திஸ் ஃபார்ம் ஓகே தானே டார்க் கபி கொடுத்து என்ஐஏபி சரியா ரைட் இதே மாதிரி என்ன அது நல்லா பாருங்கள் ஸோ இஃப் இட் இஸ் டிஃப்ளெக்டட் சரியா இப்போ என்ன அப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால டார்கே கிரியேட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த அப்டேட் ஃபீல்டுனால சொல்லியாச்சு நம்ம வந்துட்டு ஓகேவா எவ்வளோ பி இருக்கோ அதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகிற இடத்துல வந்து நின்றும் ரொட்டேட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக இருக்குமா ஒரு இடத்துல ஈக்குவல் பிரிட் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் ஆக்சுவலாக இதுவும் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் ஒரு வயர்லேயே ஒரு இதில் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அவர் டூஸ்ட் ஆகும் சரி நல்லா நேராக இருந்தது இப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது இட் கிரியேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் டார்ஸ் ட்விஸ்டிங் ஓகே ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் திங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி இருந்து இப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி போச்சு ஒன்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் சரி அப்படின்னா ரொட்டேஷன் எவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு போகுதோ அதை பொறுத்து நமக்கு இந்த டார்க் இருக்கும் சரியா அப்போ டார்க் கேன் பி ரிட்டர்ன் சிங்க பாரு ஃபார் அந்த ரொட்டேஷன் திங்ஸுக்கு பாருங்க டார்க் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் கே இன்ட்டு தீட்டா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நல்லா பார்த்துங்க ஓகே கே தீட்டா இன்னொரு ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம காயில பொறுத்து டார்க் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ஐஏபி இது ரொட்டேட் ஆகிறத பொறுத்து அங்க ஆக்சிஸை பொறுத்து ஒரு டார்க் கே இன்ட்டு தீட்டா ஓகே ஏன்னா தீட்டை இன்ட்டு தீட்டு சார் டார்க் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ஃபைன் இந்த ரெண்டு டார்க் வேலு ஈக்குவலு ஸோ விச் இஸ் கால்டு என்ஐஏபி ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தீட்டா நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு வந்துட்டு கரண்ட்டை மெசர் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு அப்போ கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு சரியா கே தீட்டா டிவைட் பை என்ஏபி ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஐ கொண்டு கே தீட்டா டிவைட் பை என்ஏபி சரியா இந்த கே டிவிட் பை என்ஏபி இருக்கு பாரு எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏங்கிறது வாட் இஸ் தட் ஏரியா ஆஃப் ப்ராசஸ் அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் பிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரியா எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கு நமக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட் ப்ராபலி ரைட் அப்படின்னா நான் இதை ஃபுல்லாக வந்து ஏன்னா அப்டேட் ஃபீல்டு எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் தருவோம் நம்ம வந்துட்டு அப்போ இது ஃபுல்லாக கேன்னு வச்சுக்கிறேன் அஸ் யூஸ்வல் கேக்கு பதில் வேறு பேர் வச்சுக்கலாமா இதுக்கு என்ன வச்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஓகே ஃபைன் இது வந்து மூவி கட்டலாம் இருக்குது கேஎம் வச்சுக்கலாம் சரியா இது ஃபுல்லாக கேஎம் வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கேஎம் தீட்டா சரியா ஆர் ஐ இஸ் ப்ரொபோஸ் டு தீட்டா அவ்வளோதான் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த கேஎம் அப்படிங்கிற ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் மூவி கேட்கலாம் மீட்ரு ஓகே ஃபைன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் பார்த்துக்கங்க அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கே தீட்டா எதுக்கு மூவிங் கே காலம் மீட்ருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கோம் ஐ ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு என்ன வந்துச்சு மூவி கே காலம் மீட்டரில் ஐ ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு இது மூவி இது வந்து நமக்கு என்னது மூவி கே காலம் மீட்ரு இது வந்து இந்த டேஞ்சர் காலம் மீட்டருக்கு என்ன வந்திருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு கே ஒரு 
ஸோ ஸ்மாலஸ்ட்டு சன் டெஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கால்நாமீட்டர் வந்து கரண்ட்டாக மாறிக்கிறது அது அதாவது கரண்ட்டை மெசர் பண்ணுறதா இது மாறும் ஓகே ஸோ பேர் நல்லா கனெக்ட் பண்ண நம்ம வந்துட்டு அதான் முக்கியம் ஓகே இஃப் த சன் டெஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் பேர் இந்த ரெஸ்பெக்ட் த கால்நாமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இட்ஸ் சென்சிட்டிவ் டு மெசர் த கரண்ட்டு சரி அப்போ இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் கால்நாமீட்டர் வந்து இஸ் கன்வெர்டர் ஆசிய அம்மீட்டர் சரியா கால்நாமீட்டர் அம்மீட்டரை நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சூப்பராக கால்வெட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் சரி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அஃப்கோர்ஸ் கரண்ட்டோட நேச்சர் என்ன பண்ணும் இந்த கால்நாமீட்டருக்கு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சரியா பொதுவாகவே எது எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குமா அது கால்நாமீட்டருக்கு நமக்கு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆறுங்க ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இது இது ஆர்எஸ் கொடுக்கும் சன் டெஸ்டன்ஸ் இது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா தீஸ் ஆறு கால்நாமீட்டர் ஆறு ஆர்ஜி வச்சுக்கோங்க ஓகே இஸ் ஆர்ஜி இஸ் வெரி வெரி யா வெரி வெரி கேட்டு தான் ஆர்எஸ் புரிஞ்சா என்ன அது ஆக்சுவலாக ஆர்ஜி வந்து ஆர்எஸ் விட சன் டெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சரியா வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து அப்போ சன் டெஸ்ட் ரொம்ப கம்மி கரண்டோட பிஹேவியர் என்ன அது இப்போ கரண்ட் வருது சர்வெண்ட் வருது வந்தோடனே ஜங்ஷன் வரணும் வந்தோடனே எந்த சைடு வந்து நம்ம போகலாம்னு பிளான் பண்ணோம் இந்த சைடு ஆர்ஜி வேலி அதிகமாக இருக்குது ஆர்எஸ் வேலி கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் கரண்ட் எது கம்மியான டிஸ்டன் சொல்லி அது வழி ஈஸியாக போயிடும் ஏன்னா மின் தடை தானே மின்னோடத்துக்கு ஏற்படும் தடை சப்ளி ஸோ ஆர் ஐஜி வழியா ஓகேவா அதாவது கிரா கவர்னமெண்ட் வழியாக போகக்கூடிய கரண்டு கரண்டை விட ஆர்எஸ் வழியாக நிறைய கரண்ட் போய் வெளியே வந்து போயிடும் சரியா அப்போ கவர்னமெண்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸஸ் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் காட்டாது அதாவது எதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இது வழியே போயிடுது சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கவர்னமெண்ட்டு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதாவது ஐ இருந்தாலும் ஐஜிங்கிற வேல்யூ கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக போய் மில்லி ஆம்ஸில் போயிட்டுருக்கும் சரியா இப்போ மில்லி ஆம்ஸ் ஆனால் மே ஆம்பியர் கணக்கில் ஆர்எஸ் வழியாக போயிடும் இந்த ஐஜி வழியாக எவ்வளோ போகிறோம் மில்லி ஆம்பியர் கூட கம்மியாக போயிட்டுருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கவர்னமெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிகிரி வந்து கவர்னமெண்ட் வந்து நப்ள ஐ மீன் டிஃப்ளட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மாதிரி அது கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு டிகிரி நடந்தாலே இதில் மினிமம் வந்து டென் ஆம்பியர் போனால் தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து டென் ஆம்பியர் கொடுத்து பார்ப்போம் இந்த கவர்மெண்ட் ஒரு டிகிரி தான் இல்லை டிஃப்ளட் ஆகிருக்கா அப்போ ஒரு டிகிரி ஈக்குவல் டென் ஆம்பியர் ரெண்டு டிகிரி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் மூணு டிகிரி ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் தேர்ட்டி ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டில் தட் இஸ் கால் கால்குலேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டு சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா கால்னா மீட்ரு வழியாக நமக்கு அதிகமான கரண்ட் போகக்கூடாது ஏன் வந்து சன் டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு பேரலாக போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏதாவது முக்காவசி கரண்ட் ஆர்எஸ் வழியாக போயிடும் கம்மியான கரண்ட் மட்டும் தான் சன் டிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகணும் சரி இது வழியாக இது ஜி வழியாக போகணும் கால்நாமீட்ரு வழியாக ஏன் கம்மியான கரண்ட் தான் கால்நாமீட் வழியாக போகணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து கால்நாமீட்டர் காயில் வந்து நமக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகி அதிகமான கரண்ட் வந்து கறி போயிடக்கூடாது அல்லது யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடக்கூடாது சரியா ஒன் டைம் த்ரோ பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த மீட்டரே நமக்கு காஸ்ட்லி சரியா ஸோ ஒரு டென் தௌசண்ட் போட்டு வாங்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கோ நம்ம கால்நாமீட்டர் சேஃபாக இருக்கணும் அதனால சன் டெஸ்ட்னை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் எதுவுமே கால்நாமீட்டர் வழியாக போகிறது கூட சன் டெஸ்ட் வழியாக போயிட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ கால்நாமீட்டர் நம்ம ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் உடையாது நமக்கு வந்துட்டு கால்நாமீட்டர் வழியாக வரக்கூடிய அந்த மினிமம் கரண்ட்டை நம்ம மேக்ஸிமம் கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளாவது கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் கால்குலேட் பண்ணி வேல்யூ போட்டு வச்சுருவோம் சரி ஒரு மில்லி ஆம்பியர் வந்தால் இது வந்து பத்து ஆம்பியர் அப்படின்னு டென் ஆம்பியர்னு போட்டு வச்சுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டின்னு போட்டுவோம் அது கால்நாமீட்டர் வேலையில் வரக்கூடிய மில்லி ஆம்பியர் டென் மில்லி ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் தேர்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் வரவரை அதுக்கு பதில் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டே போயிடலாம் அது தமிழ் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டிகிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ வென் கால்நாமீட்டர்ஸ் வான்ஸ் டு பிகேம் எக் அம்மீட்டர் விச் இஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு மெசர் த கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் நேம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்டு சன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் பேரலி ஓகேவா டு கெட் தி மோர் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட்ஸ் பாஸ் த்ரூ தட் சன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வெரி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட் ஒன்லி பாஸ் அவுட் த்ரூ த கால்நாமீட்டர் சரியா ஸோ அதர் கால்நாமீட்டர் வில் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் தட் மினிமம் கரண்ட் இஸ் காலிபிரேட்டட் டு த கரண்ட் விச் இஸ் அப்ளைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் சரியா இதுதான் டோட்டலான டெஃபினேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கேசஸ் வென் கால்நாமீட்டர் ஆக்ட் எஸ் அம்மீட்டர் சரியா ஓகே புரிஞ்சுச்சா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ரெசிஸ்டன
ஓகே சன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் கார்னமெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸையும் டிவி டினாமீட்டரை போட்டு நியூமினேட்டரில் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட்டு போகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு கொடுக்கணும் சரியா இன்ட் இன்புட் கரண்ட்டு முடிஞ்சா இதுதான் வந்து டு ஃபைண்ட் அவுட் த கரண்ட் வேல்யூ விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ தட் திங்ஸ் சரியா எனி சர்க்கியூட்னால் நம்ம இதுவாக எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ வாட் இஸ் தட் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிசன்ஸ் இருக்குது சரியா இதே மாதிரி இன்னொரு ரிசன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ கரண்ட் வந்து ஒரு டென் ஆம்பியர் கரண்ட் போயிட்டு இருக்குது சரியா இது வந்து என்ன டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸு இது வந்து ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸு சரியா இப்போ கரண்ட் மேக்ஸிமம் கரண்ட் எதில் போகும் இதில் இந்த சர்க்கியூட்டில் டூ ஃபைவ் ஓம் ஆ டூ ஓம் டூ ஓம் வழியாக போகும் ஃபைவ் ஓம் எப்படி போகும் ஆ சரியா ஏன்னா வந்துட்டு இது வழியாக கரண்ட் போக பார்க்கும் இது பெருசாக இருக்குது ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சைடு போக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஸோ மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து ஐ மேக்ஸிமம் இஸ் ஃபார்மிங் டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸு சரியா அதே மாதிரி ஐ மினிமம் ஓகேவா ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகும் ஐ ஃபைன்னு வச்சுக்கலாம் வந்துட்டு இது ஐ டூன்னு வச்சுக்கலாம் வந்துட்டு புரியுதா இப்போ ப இப்போ பண்ணி பார்ப்போம் ஐ டூ தான் அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு சரியா இப்போ நமக்கு என்ன ஐ டூ வேணும் ஐ டூ வேணும்னா ஐ டூ ஈக்குவலுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு என்னது ரெசிஸ்டன்ஸு அஞ்சா அஞ்சு போட்டு டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எத்தனை அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு இன்ட்டு இன்புட்டு இன்புட் கரண்ட் தான் ஐ டென்னு சரியா புரியுதா கேன் நடந்து அப்போ என்னது ஃபைவ் டிவைட் பை அஞ்சு ஆறு ஏழு செவனு இன்ட்டு டென்னு புரியுதா கேன் நடந்தாங்க ஸோ இது பொண்ணா என்னது ஃபிஃப்டி டிவைட் பை செவனு ஓகே ஃபிஃப்டி டிவைட் பை செவன் அவ்வளோதான் வேணா வச்சுக்கோங்களேன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பை செவனு ஆர் அதர்வைஸ் அரௌண்டு ஏழு சரியா செவனு இஸ் அரௌண்டு செவனு ஓகே கேன் நடந்தாங்க செவன் ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து இது விளையா போயிட்டு இருக்குது ஐ டூ வழியா இப்போ ஐ ஃபை எவ்வளோ போகுதுன்னு பாரு ஐ மீன் அஞ்சு ஆம்பியர் வழியாக போகக்கூடிய ஐ ஃபை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை செவனு புரியுதா இங்கே பாரு ஏன்னா வந்து ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ டிவைட் பை செவனு இன்ட்டு இன்புட் இன்புட் வந்து டென் ஆம்பியர் சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ என்ன டுவெண்ட்டி பை செவனு சரியா டுவெண்ட்டி பை செவன்னா இஸ் அரௌண்டு த்ரீயா ஓகேவா இதில் ஒரு நம்பர் க குறைச்சிருக்கோம் இதில் ஒரு நம்பர் கூட்டிக்கிட்டா சார் இது ஈக்குவல் டு த்ரீ பாருங்கள் அப்போ ஐ ஃபை என்ன ஆகிடுது கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸு கம்மியான கரண்ட் வேல்யூவும் ஐ டூ வந்து அதிகமான கரண்ட் வேல்யூவும் போகுது ஏன்னா செவன் ஆம்பியர் வந்து இது வழியாக போயிடுது செவன் ஆம்பியர் இது வழியாக போயிடுது மீதி இருக்க த்ரீ ஆம்பியர் மட்டும் தான் இந்த ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகுது ஏன் ஃபைவ் ஓம் வந்து ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றதுனால இது வழியாக போகாது மோஸ்ட்லி சரி இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு கரண்ட் வந்து எப்படி போகும் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரல் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்ல வந்து சொல்கிறது இதே சீரியஸ் காம்பினேஷன் கரண்ட் போகுது அப்படின்னா அது அது வந்து கரண்ட் கேன் கோ த்ரூ த ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ளே போயிடுது ஈஸியாக வேறு பார்த்துலேனா உள்ளே போயிடும் அது சரியா அதனால் வந்துட்டு அது வழியாக கரண்ட் ட்ராப் போய் எதுவுமே நடக்காது நீங்கள் பத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருந்தாலுமே இப்போ ஒரு பிளேஸ் இந்த டென் டுவெண்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருந்தாலுமே கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இங்கேயும் கரண்ட் ஐ தான் இங்கேயும் கரண்ட் ஐ தான் இங்கேயும் கரண்ட் ஐ தான் ஓன்லி ஜங்ஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் கரண்ட் புரியும் ஆனால் வோல்டேஜ் என்ன பண்ணு தெரியுமா இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக விவோனுங்கிற வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடும் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக வீட்டுங்கிற வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடும் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வீ த்ரீங்கிற வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடும் அப்போ ஃபைனில் வரது எவ்வளோ வரும் தெரியுமா ஃபைனல் வருது வி அவுட் புட் ஈக்குவல் டு வி அவுட் புட் ஈக்குவல் டு என்ன வரணும் சரி வி அவுட் புட் மைனஸு சாரி வி அவுட் புட் ஈக்குவல் டு வி இன்புட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்புட்லேருந்து வி ஒன் வெளியே போயிடுது வீட்டு வெளியே போயிடுது வீ த்ரீ வெளியே போயிடுது அப்போ என்னது வி ஐஇ மைனஸு வி ஒன்று மைனஸ் வி டூ மைனஸ் வி த்ரீ சரியா ஸோ இந்த மூணு எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணி மீதி வி எவ்வளோ இருக்கோ அது அவுட் புட் ஆகும் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ என்ன வோல்டேஜ் வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷனில் ட்ராப் ஆகிடும் ஆனால் பேரல் காம்பினேஷனில் வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகாது ஆனால் கரண்ட் அதே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீரீஸ் காம்பினேஷனில் கரண்ட் குறையாது ஆனால் பேரல் காம்பினேஷனில் கரண்ட் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் சரி ட்ராப் ஆகிடும்னா குறைஞ்சிடும் ஐஒன் ஐ டூ தென்ஷனாக பிரிஞ்சிடும் சரி அப்போ பாரு கரண்ட்டுக்கும் இந்த வோல்டேஜுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நான் இது எந்த சைட் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அஞ்சு மைனஸ் பண்ணுறோம் எந்த சைட் மைனஸ் பண்ணுறோம் அஞ்சு ப்ளஸ் பண்ணுறோம் மாற்றி மாற்றிதான் சரி இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தலாம் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் எங்கே பாரு சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸு ஆர் ஒன்று ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வச்சுக்கலாம் ஆர் ஒன் ஆர் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது இல்லை ஓகே ஸோ இப
3 ஆர்டர் பிளஸ் ஆர்ட் எத்தனை நீங்களே சொல்லுங்க 8 3 plus 5 8 into VA எத்தனா 10 10 அப்போ அப்போ V1 எவ்வளவு வரும் சரியா 30 by 8 around எவ்வளவு 3.5 7 கரெக்ட்டா புரியுதா அப்ராக்சிமேட்லி அப்ப வி ஒன் வழியா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு டிராப் ஆகுது அப்ப வீட்டு வழி எவ்வளவு டிராப் ஆகும் சொல்லுங்க வீட்டு வழி எவ்வளவு டிராப் ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க யோசி சொல்லுங்க சிக்ஸ் <laughs> 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 வோல்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா எந்த ரெசிடன்ஸ் கிராஸ் வோல்டேஜ் இருக்கும் அந்த ரெசிடன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிடன்ஸ் இன்புட் இன்ட் இன்புட் ரெண்டுலேயுமே சரி இதே ப்ரொசீஜர் இதுக்கு பேர் என்னன்னா வோல்டேஜ் டிவைடட் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நேராக போட்டிருக்கோம் பார் வோல்டேஜ் டிவைடர் அது வந்து கரண்ட் டிவைடர் புரியுதா பேரில் போட்டால் கரண்ட் டிவைடர் சீரீஸில் போட்டால் வோல்டேஜ் டிவைடர் சரி வோல்டேஜ் டிவைட் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்துட்டு ஈவன் டிரான்ஸ்மிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு ஸோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் கேன் பி டிட்டர்மைன் பை யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபார்முலா சரி இதை வச்சு தான் நம்மளால் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ரைட் ஸோ ஓரளவு நம்ம இதில் பார்த்தாச்சு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நல்லா இருக்குது நமக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதை வேணால் போட முடியுதான்ட்டு ஓகே சீக்க கால்நோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ட்வெண்ட்டி ஓம் கொஸ்டின் பெருசாக இருக்குது நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா கால்நோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓமு நீட்ஸு ட்வெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் சரியா ட்வெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட்டு மில்லி ஆம்பியர்னாலே கரண்ட்டு ஓகேவா ட்வெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் ஃபார் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா சரியா இன் ஆர்டர் டு பாஸ் ஏ மேக்ஸிமம் கரண்ட் டூ ஆம்பியர் இன் ஆர்டர் டு பாஸ் மேக்ஸிமம் ஓகேவா இன் ஆர்டர் டு பாஸ் மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பியர் ஓகே இன் ஆர்டர் டு பாசி மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பியர் த்ரூ த கால்நோமீட்டர் ஓகே இன் ஆர்டர் டு பாஸ் த மேக்ஸிமம் கரண்ட் டூ ஆம்பியர் த்ரூ த கால்நோமீட்டர் வாட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சுட் பி ஆடர் ரெசிஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு பாரு வாட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ் கேட்டிருக்காங்க சுட் பி ஆடர்டு அசிஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர்லேயே வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு ஃபுல் கேல் டிஃப்ரெஷன் காட்டிடுது ஆனால் நீங்கள் டூ ஆம்பியர் தான் மெசர் பண்ணணும் ஆனால் இது எவ்வளோ தான் மெசர் பண்ண முடியுது டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் தான் மெசர் பண்ண முடியுது அப்போ ஒரு சன் ட்ரெஸ்ஸை கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் எல்லாம் அதுலேயே போயிடும் அப்போ வந்து டூ ஆம்பியர் என்ன பார்த்து ஆம்பியர் கூட நம்மளால் மெசர் பண்ண முடியும் எவ்வளோ சன் ட்ரெஸ்ஸன் கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இப்போ டூ ஆம்பியர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்தா எவ்வளோ சன் ட்ரெஸ்ஸன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இதில் ஆன்சர் அதுதான் இதில் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படி யோசிங்க சரியா நீங்கள் தான் சொல்லலாம்
okay fine so paarenga so question enna kuduthunda appdi paatha galvanometer oda resistance kuduthundom seriya rg vande 20 ohm kuduthundom 20 milli ampere kudutha galvanometer vande full deflection aayirudhu ஃபுல் டிஃப்ளக்ஷன் ஆகிடுது ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ ஆனால் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆம்பியர் வந்து மெசர் பண்ணுற மாதிரி இதை மாற்றணும் ஓகேவா அப்போ என்னை மேக்ஸிமம் கரண்ட் நான் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் நான் வந்துட்டு ரெண்டு ஆம்பியர் நான் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா இது டிஃப்ளக்ஷன் வந்து அப்போ தான் ஃபுல் டிஃப்ளக்ஷன் காட்டணும் ஆனால் டுவெண்ட்டிலே காட்டிடுது எனக்கு டூ கொடுத்தா தான் மாதிரி நான் மாற்றணும் அப்படின்னா எவ்வளவு சண்ட் கொடுத்தா எனக்கு வந்து இது டூ மில்லி ஆம்பியர் மெசர் பண்ணுற மாதிரி மாறும்னு கேட்டிருக்கான் சரியா ரைட் அப்போ என்ன வேணும் நமக்கு வந்துட்டு சன் டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ ஜென்ரலாக வந்துட்டு நல்லா பாருங்கள் இப்போ காலனாமீட்டரில் போகக்கூடிய ஐஜி கரண்ட் வந்து எவ்வளோ நமக்கு இருக்கணும் எவ்வளவு தான் மேக்ஸிமம் என்னால் காலனாமீட்டரோட போகக்கூடிய கரண்ட் இருக்கும் சொல்லுங்க புரியல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் டுவெண்ட்டி தான் சொன்னீங்க இல்லை சார் எயிட்டீன் சொன்னேன் 18 கிடையாது ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் காலனாமீட்டர் வழியை போச்சு தான் அர்த்தம் அந்த பாருங்கள் ஸோ காலனாமீட்டர் இருக்குது சரியா இது சண்ட்டு ஓகே இப்போ சண்ட்டு இல்லாமல் காலனாமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இது வந்து காலனாமீட்டர் ரெண்டு மில்லி ஆம்பியர் போட்டேன் அப்படின்னா காலனாமீட்டர் வெடிச்சு போயிடும் சரி கறி போயிடும் ஏன்னா வந்து காலனாமீட்டரில் வள அளவு பண்ணுறது டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் வரைக்கும் தான் அதனால் போக முடியும் சரியா ஆனால் எனக்கு டூ மில்லி ஆம்பியர் வந்து எனக்கு போகிற மாதிரி எனக்கு மாற்றணும் இதை அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சண்ட்டு தூக்கி கனெக்ட் பண்ணி விட்றேன் சரியா கனெக்ட் பண்ணி விட்டா மேக்ஸிமம் கரண்ட் சண்டு வழியாக போயிடும் சரியா ஐஎஸ்ங்கிற கரண்ட்டு சண்டு வழியாக வெளியே போயிடும் அப்போ இது வழியாக எனக்கு டுவெண்ட்டி வழி தான் போகணும் மாற்றிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இப்போ டூ கொடுத்தாலுமே சண்டு வழியாக நிறையா கரண்ட் போயிட்டு டுவெண்ட்டி மட்டும் தான் உள்ளே போகிற மாதிரி நான் கொண்டு வர போகிறேன் ஓகே ஐஜி ஏன்னா அப்படி இருந்தால் டுவெண்ட்டி தானே அது ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி மில்லியா பேர் மாறி இருந்தால் அது வந்து புரியுது நான் சொல்கிறது அப்போ காலமெட்டில் டுவெண்ட்டி தான் போகணும் எனக்கு சரியா மீதி ரெஸ்டன்ஸ் இது வழி போயிடணும் ஐஜி வழியாக ஓடிடணும் மீதி கரண்ட்லாம் அப்போ காலனாமீட்டரோட வேலையில் எனக்கு போகக்கூடிய மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் தான் முடிஞ்சு வச்சு ஐஜி கொண்டு டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் ஆர்எஸ் தான் கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஓகே ஆர்எஸ் கொண்டு கொஸ்டின் இன்புட் கரண்ட் எவ்வளவு எவ்வளோ கொடுக்கணும் நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் நான் எவ்வளோ டூ ஆம்பியர் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இதுக்கு ஃபார்மில் ரிலேஷன் என்னது இவ்வளோ தான் ரிலேஷனு ஐஜி ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ஐஜி ஈக்குவல் டு சன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ்ஸா ஓகே ஆர்எஸ் டிவைட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் RS plus RG uh, into input current IE அவ்வளோதான் சரியா இதை வச்சு நீங்களே கண்டுபிடி சொல்லுங்கள் ஆர்எஸ் தான் நமக்கு தேவை ஆர்ஜி இருக்குது டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் ஐங்கிறது எவ்வளோ டூ ஆம்பியர் அவ்வளோதான் ஐஜிங்கிறது டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்ஸு போட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் தி RS எல்லா வேல்யூ கொடுத்தாச்சு சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்எஸ் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் யூ ஹவ் டு டூ இட் நவ் அண்ட் டெல் மீ அப்ராக்சிமேட்டாகவே சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் சரியா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் ஓமு ரெஸ்டன்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓமு டூ ஓமு டுவெண்ட்டி ஓமு போதும் மூணு ஆப்ஷன் போதும் கண்டுபிடிங்க ஆர்எஸ் தான் வேணும் நமக்கு ஐஜி வந்து டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் ஐ வந்து எவ்வளோ வேணும் டூ ஆர்ஜி வந்து டுவெண்ட்டி டூ இட் நாட் டெல் மீ ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாருங்க
என்ன வேலை என்ன இவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஈஸி தானே 2 ஓம் சார் கரெக்ட்டா பாருங்க 2 ஆ வருது பாருங்க நம்ம என்ன பண்றோம் சோ பாருங்க IG வந்து 20 மில்லி ஆம்பியர் பாருங்க IG வந்து 20 மில்லி ஆம்பியர் சரியா RS டிவைடட் பை RS பிளஸ் RG RG வந்து 20 ஓம் சரியா I வந்து 2 ஆம்பியர் இவ்வளவுதானா ஓகே அப்ப 20 10 பவர் -3 divided by 2 which is equal to sun resistance rs rs plus 20 சரியா டன் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க கொண்டு போயிங்க 2 இத கேன்சல் பண்ணிங்க 10 சரியா ஓகே அப்ப 10 10 power -3 rs 20 சரியா which is equal to rs done purinjacha idella doubt iruka idan kondu poyita ha seri dhan ra yes ha ipo vandu 10 power minus 3 na 10 power minus 2 potukala nama idu vandittu seriya appa 10 power minus 2 rs okay plus 20 into 10 power minus 2 seriya which is equal to rs இந்த rs இங்க கொண்டு போயிரலாம் சரியா rs இத அங்க கொண்டு போயிரலாம் சரியா அப்ப 20 10 2 2 which is equal to இது மைனஸ் ஆயிருது அப்ப rs மட்டும் நான் வெளிய எடுத்துக்கிறேன் காமனா 1 10 2 சரியா கரெக்ட் அப்ப rs 2 இன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆயுது ஆ கரெக்ட் தானே இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று ஆ இது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை ஒன்று மைனஸ் டென் போ மைனஸ் டூ வேணும் அது என்னது டென் போ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று எவ்வளவு ஆ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஆ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று நைன்டி ஆ எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சம்திங்கா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைனா ஆ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைனா அரௌண்ட் ஒன்று இப்போ என்ன ஆன்சரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓ சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து சரியா ஸோ என்ன சும்மா சின்ன கால் கட்சி வந்து ஈஸியாக தானே இருக்குது சரியா ஸோ இப்படி தான் வந்து அப்போ எனக்கு வந்து சன் டெஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ ஓம் நான் வச்சுட்டாலே எனக்கு வந்து என்ன நடக்க போகுது எனக்கு பாயிண்ட் டூ ஓம் நான் சன் டெஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே எனக்கு வந்து இப்போ கரண்ட் எல்லாம் பாயிண்ட் ஓம் வழியாக சரன்னு ஓடி போயிடும் டுவெண்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் என்னால் ஐஜி வழியாக போக முடியும் சரியா கேட்டால் சார் இதே மாதிரி எத்தனை வேணால் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் வந்து மெசர் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஐஜி வேணும் அப்படின்னாலுமே யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் சரியா ஐஜி போகிற ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் போட்டு எவ்வளோ சன் டெஸ்டன்ஸ் போட எனக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிற சிங்கிள் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் சரியா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிச்சா எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இது மேக்ஸிமம் திங்ஸஸ் சரியா இந்த இந்த டாபிக் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது நம்ம ஓரளவு ஒர்க் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்துட்டு அப்கோர்ஸ் மேக்னடிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம முடிஞ்சு வச்சு கரெக்டாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னு நம்ம அப்புறம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சம்திங் 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 வி ஆல்மோஸ்ட் வி என்ட் தட் பர்டிகுலர் டாபிக் சரி சரி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா அப்கோர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அது எதுவும் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்துட்டு அதை கரெக்டாக சொல்ல முடியாது எனிவே ஓகே ஸோ எனிவே ஸோ தட்ஸ் ஆல் தி பர்டிகுலர் டாபிக் topic is over in this particular section fine so uh, thank you so much for your kind listening my class okay and we will uh, see uh, as soon as possible on our next class all the best for your examinations and good night thank you sir. thank you sir thank you sir thank you thank you thank you and bye